ぞ。お姉さま、英語について何か教えてよ。何か、使い分けが難しいやつとかないフラン、以前、夕食を食べる前に、片付けられたという事件があったわよね。ああ、恥ずかしい出来事だったね。確か、あの時は。うーん、英語って難しいなぁ。メールというものでやりとりということができたのはいいけど、英語とかも多く見るようになったし、大変ね。まずは、基礎を身につけなくちゃ。妹様、食事の用意ができましたよ。ここはかっこよく英語で決めなくちゃね。オッケー、アイムゴーイング。承知しました。では、失礼します。本日のメニューはオムライスですので、あれオムライスが片付けられているどうしてなんだろうということがあったわねどうしてなのかしらそうねまず結論から言うと「ゴー」と「カム」の使い方が不適切だったということかしらそれじゃあ今回は「ゴー」と「カム」の違いを学びましょう。ゴートカムは特に日常英会話でも使用する頻度が高いわ。覚えておいて損はないはずよ。以前、カエルについて学んだわね。ゴーホーム、カムホームなどを用いた英熟語だったわね。これらのおさらいにもなると思うし、学びましょう。さて、ゴーは、行く。カムについては、来る。この意味だけで理解している人が意外と多いわ。実際には全く別の使い方をすることがあるの。例えば、人と電話などをしていて、今からそっちに行くよ。と伝えたい場合は、I'm coming を用いるのが正しいわ。つまり、フランがあの時に使うべき英文は、I'm going ではなくて、I'm coming であるのよ。あの時は I'm coming が正しかったのね。じゃあ、カムとゴーの違いはどういったものなのまず、今回のゴーとカム。これらの使い分けを見分けるには話す人と聞く人の距離にあるの。よって、聞き手の方に向かう時はカム、離れていく場合はゴーを使用する。という考えでまず間違いはないはずよ。平べったく言えば、人が集まるのがカム、離れていくのがゴー。といったところかしら考えを述べるのも悪くないけど、今回は例文を使用して考えていきましょう。では、今回はフランを主人公として話しましょう。フランが、ルーミアの家へ遊びに行くという約束を電話でするとしましょう。その場合、日本語だと、今からそっちに行くね、と言い、ルーミアが、来るいいよ、いつでも来て、待ってるからね、という風になるわ。でも、これが英語になると、どちらもカムを使用し、I'm coming to your house now. Are you coming now? OK, カムエニータイム、I'll be waiting. という英文になるわ、まだまだ続くわよ。フランが、ルーミアの家で遊んだ後、フランが家に帰る場合、フランは、家に帰るわ。と言い、ルーミアは、家に帰るのと応答するわ。これを英文にすると、I'm going home. Oh, are you going home? となるわ。さて、帰るのにも連絡は必要となるわね。フランは昨夜にこれから帰宅することを電話で知らせることにするわ。まず、フランは、昨夜、今から家に帰るからねー。そして昨夜は、今から家に帰ってくるのですかと復唱するわ。これを英文にすると、はい、昨夜、I'm coming home now. Are you coming home now? となるわ。そして、フランが帰宅した後に、昨夜がフランを夕食で呼ぶ時にフランが応答するのは、うん、今行くよ。OK, I'm coming. という流れになるわ。これで英文は終わりになるわ。カムとゴーの使い分け方は、話す人とその相手の距離に焦点を置くこと。カムハ聞き手に近づき、ゴーは聞き手から離れていく、ということになるわ。
クラン、今回の講義は理解できたかしらありがとう、お姉さま。これでカムとゴーの違いもすぐ答えられるよ。よかったわ。それじゃあ、今回はこれで終わりね。また、わからないことがあったら聞きに来てね、フラン。今回もみんなの役に立てたのならよかったと思うわ。また会いましょう。そして、お疲れ様。